हेलो एवरीवन तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में और आज हम बड़े ही शुद्ध सज्जन तरीके से बनाने वाले हैं पनीर घर पे कैसे बनाना चाहिए अब आपको यार पनीर तो सबको बनाना आता है सबको बनाना आता है भाई पनीर दूध में नींबू डालना सबको आता है पर उसके बाद में वो पनीर की जगह रबर बन जाए या वो बिखरा बिखरा बने या खाते हुए ऐसा लगे जैसे रबर चबा रहे हो वो चीज़ अलग हो जाती है तो ऐसा पनीर नहीं चाहिए ना हमें हमें चाहिए जैसा हलवाई वाला पनीर होता है ना बिल्कुल मस्त वाला पनीर जब उसको काटे तो बिल्कुल मक्खन की तरह कटना चाहिए और सॉफ्ट सा होना चाहिए और एक खास बात है इस रेसिपी में कि जब आप दूध से पनीर बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी बनता है अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो उससे ज़्यादा क्वान्टिटी में बनता है तो चलिए फटाफट आ जाओ शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना तो सबसे पहले एक भारी तले का कोई भी बर्तन लो आप जिसमें आपको दूध को उबालना है तो यहाँ पे मैंने लिया है दो लीटर दूध यानी कि दो किलो दूध लिया है वो वो भी फुल क्रीम दूध होना चाहिए फुल क्रीम दूध कौन सा होता है जिसमें से ना तो क्रीम अलग की हुई होती है ना उसमें से मलाई उतारी हुई होती है तो ऐसा दूध आपको लेना है उससे आपका जो पनीर है वो बहुत अच्छा बनता है तो हम इसको उबाल लेंगे और ये उबल गया है तो अब गैस को हम कर देंगे बंद तो चलिए अब दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं तो दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पे मैं नींबू ले रही हूँ इस साइज़ के हम चार नींबू लेंगे लगभग आपको एक आइडिया बता रही हूँ ऐसा भी हो सकता है आपको ज़्यादा या कम तो नहीं लगेगा पर ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप वाइट विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि सफ़ेद सिरका या फिर साटरी जिसको सिट्रिक एसिड या नींबू का सत्य बोला जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप दही से भी इसको फाड़ सकते हैं तो अगर आप मिठाई वगैरह कुछ बना रहे हैं तो हमेशा क्या करो नींबू से मत फाड़ो वरना उसमें खुशबू रह जाती है नींबू की सबसे बेस्ट जो रहता है जो हलवाई लोग भी इस्तेमाल करते हैं वो होती है साटरी यानी कि सिट्रिक एसिड आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो इससे पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और दूसरी सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात इसकी होती है नींबू में जैसे खुशबू होती है ना वो पनीर में रह जाती है अगर नींबू से आप पनीर फाड़ते हैं पर अगर आप साटरी से यानी कि नींबू का सत्य जिसे बोला जाता है अगर इससे आप पनीर फाड़ते हैं तो उसमें कोई खुशबू नहीं रहती है तो आपकी जो मिठाई होती है उसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का इसका स्वाद नहीं रहता है तो ये मैंने तीन नींबू का रस निकाल लिया है और ये साढ़े सात टी स्पून उसको छान लेना है नींबू के रस को अब हम नहीं चाहते हैं कि हम सीधा का सीधा नींबू उठाया नींबू का रस और दूध में डाल दिया और उसको झटका दे दिया एक नींबू का खट्टापन जो होता है वो नहीं देना है हमें उसको तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि नींबू को डायल्यूट कर रहे हैं इसीलिए इसमें हमने एक कप पानी डाल दिया और इस पानी में हमें मिला देना है नींबू का रस तो ये हम क्यों कर रहे हैं अगर आप सीधे सीधे खट्टा कोई भी चीज़ दूध में डालोगे तो वो तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है तो बहुत जल्दी काम करने की वजह से क्या होता है कि वो जो दूध है एकदम से फटना शुरू हो जाएगा तो आपका पनीर बन जाएगा टाइट पर अगर आप क्या करेंगे जो खट्टापन है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे नींबू के खट्टेपन को और फिर धीरे धीरे उसको दूध में डालोगे तो उससे क्या होगा कि वो रिएक्शन जो है वो जो काम है दूध फटने का वो धीरे धीरे होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका पनीर है वो बहुत ही मुलायम बनेगा सॉफ्ट बनेगा और अगर आप नींबू में पानी डाले बिना आप पनीर फाड़ोगे तो उसमें क्या दिक्कत होती है मैं पनीर आपको फाड़ के दिखाने वाली हूँ आगे तो अभी जो ये नींबू का पानी है इसको हम 20-25 सेकंड के लिए गुनगुना गर्म कर लेंगे यानी कि थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और जो दूध हमने उबाला था उसको मैंने कढ़ाई में कर लिया है और उबालने के बाद मैंने इसको पाँच मिनट के लिए रख दिया था जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ज़्यादा ठंडा नहीं करना है अब जो ये नींबू का पानी है हम इस तरीके से कर्छी के ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके यानी कि टोटल आपको चार पांच बार में इसको डालना है ऐसा करने से क्या होता है धीरे धीरे करके डालने से इससे आपका जो पनीर है वो सॉफ्ट बनता है अब हमें क्या करना है हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है यानी कि एक ही दिशा में चलाना है और धीरे धीरे चलाना है इससे क्या होता है जो हमारा पनीर होता है वो टूटता नहीं है आपस में बिल्कुल बंधा हुआ बनता है तो एक राज आपको और बता देती हूँ इस वीडियो में आपने देखा जब मैं नींबू का पानी डाल रही हूँ तो इस कर्छी के ऊपर यानी कि इस स्पून के ऊपर डालते हुए डाल रही हूँ तो इसके पीछे क्या है इसके पीछे ये है हम चाहते हैं कि जब भी हम इसके ऊपर नींबू का रस डालें तो वो थोड़ा 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 सा सब जगह गिरे ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह गिरे क्योंकि एक जगह अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू का रस डालेंगे तो उसी जगह पर जिस जगह पर वो नींबू का रस जाएगा वहाँ से वो नींबू उसको टाइट कर देगा पनीर को तो इसलिए अगर थोड़ी थोड़ी सी मात्रा दूध में हम डालेंगे हर जगह थोड़ी थोड़ी सी बूंद पड़ेगी तो वो टाइट नहीं होता है तो थोड़ा सा मैंने नींबू और ले लिया थोड़ा सा नहीं मतलब एक नींबू का रस और ले लिया उसमें पानी मिला के हल्का सा गर्म करके और फिर से इसमें हमने डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा ही कम था तो अभी तक हमने चार नींबू का रस इसमें डाल दिया अगर आप ऐसा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं ना जिसमें प्रिजर्वेटिव हैं तो
तो अब आपको क्या करना है जॉर्ज शिफोन या फिर आप मलमल का कपड़ा या फिर सूती कपड़ा यानी कि कॉटन का कपड़ा कोई भी कपड़ा ले लो और उसमें आपको ये जो पनीर है धीरे से डालना है ज़्यादा ऊपर से मत डालना वरना ये जो बेचारा बहुत मुश्किल से जुड़ा है जो आपने मेहनत करके जुड़ा है वो टूट जाएगा और ये जो पनीर का पानी है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है इसको फेंकना मत पर ये हेल्दी उस कंडीशन में होता है अगर आप इसको दही से फाड़ते हैं अगर आप इसको दही से फाड़ लोगे ना तो जिसका भी गट्स होते हैं ना कि आते कमज़ोर होती हैं उनके लिए वरदान है सुबह शाम एक एक कप पियोगे ना तो आपका जो आते हैं गट्स हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं तो अब ये काफ़ी गर्म है और मैं इसको अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ठंडे पानी का झटका दे दो और ठंडे पानी से इसको नहला दो ऐसा मत करना ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपके पनीर के टुकड़े हैं ना वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उसको ठंडा कर दिया ना तो अब हम क्या कर रहे हैं इसको ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है इसको घुमाना है इस तरीके से जितना ज़्यादा आप घुमाओगे उतना वो मोटा बनेगा थिक बनेगा जितना भी आपको उसकी मोटाई चाहिए पर अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा जल्दी चाहिए डेढ़ घंटा हम नहीं रख सकते हैं इसको जमने के लिए जमने के लिए नहीं मतलब सेट होने के लिए पानी निकलने के लिए तो ये मैंने क्या किया इसके ऊपर एक और कपड़ा लगा दिया जिससे मेरे हाथों पर ज़्यादा गर्म ना लगे और थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे तो अब हमें इसका पानी निकालना है जो इसके अंदर एक्स्ट्रा और ये अच्छे से सेट हो जाए तो क्या आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी बढ़िया मोटाई है इसकी इस टाइम पे तो अब हमें क्या करना है इसके ऊपर कोई भारी वजन रखना है पर जो हमने गोल 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 करके ऊपर ये गांठ टाइप की बनाई है ना थोड़ा सा ऊपर बेडोल सा हो जाता है जब हम इसके ऊपर कुछ भारी वजन रखते हैं तो वो इधर उधर लुढ़कना शुरू हो जाता है मुझे हंसी से आ रही है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसके ऊपर क्या किया पानी का कुछ भरा हुआ कुछ रख दिया है और वो इम्बेलेंस हो गया उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया पूरी जो किचन थी वो बढ़िया तरीके से पूरी धुल गई थी तो आप ये गलती मत करना तो थोड़ा सा उस गांठ को हल्का सा खोल देना और फिर उसके ऊपर कुछ रखना तो ये देखो मैंने उसके ऊपर भरा हुआ पानी से एक बड़ा सा बर्तन रख दिया और ये रख दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उसका पानी है ना वो इस तरीके से निकल जाएगा तो डेढ़ घंटा आपको करीब इसको एक से डेढ़ घंटा आपको रखना है तो अब मैं आपको दूसरी तरीके से दिखा रही हूँ जो हम अधिकतर घर में गलतियाँ करते हैं तो ये मैंने दूध गर्म कर रही हूँ उबाल आ गया था इसके अंदर और अभी भी गैस चल रही है और मैंने क्या किया सीधा इसके अंदर नींबू डाल दिया तो ये देखो तुरंत फट गया बड़ी जल्दी काम हो गया पर क्या आप देख सकते हैं कि जो उसके पनीर के जो दाने हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं इसकी वजह से क्या होता है खटास का हमने इसको झटका दे दिया तुरंत तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टाइट बनता है और क्योंकि ये गर्म था एकदम से बहुत गर्म था और नीचे से अभी भी गैस जल रही है तो उसकी वजह से बिल्कुल टाइट बनता है और ये रबर जैसा लगता है तो इसको मैंने सेट कर लिया और आप देख सकते हैं देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है टाइट टाइट सा और ये देखो जैसे मैं इसको दबा के दिखा रही हूँ आपको तो ये टूट भी जा रहा है और जैसे मैंने इसको आपको तोड़ के दिखाया तो आपके बीच में इसके गड्ढे गड्ढे से देख सकते हैं इसका मतलब ये है कि पनीर हमारा अच्छे से नहीं जुड़ा है और वो सॉफ्ट नहीं है और ये देखिए इसको सिर्फ पंद्रह मिनट रखे हुए हुई है अभी और ये कितना प्यारा सा जम के तैयार हो गया आप कम से कम इसको एक घंटे के लिए ज़रूर रखना और ये देखो पास से मैं आपको इसको दिखा रही हूँ ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है चलो पहले काट के आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये ये देखो बिल्कुल मक्खन की तरह कट रहा है और अब इसके थोड़े से पास से दर्शन कर लेते हैं ये देखो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक चीज़ और ध्यान रखना जो इसका पानी होता है ना पनीर का जो पानी है आप इसको चार पाँच दिन या छः दिन तक भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और जब भी आपको पनीर फाड़ना हो तो आप उससे भी पनीर फाड़ सकते हैं तो अब इसको आप पास से देखिए और ये देखिए कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है लग रहा है ये पनीर है देखो कितना दबा रही हूँ मैं इसको उतने में तो उसकी हालत ख़राब होगी थी जो मैंने आपको पनीर दिखाया था पहले तो ये होता है असली पनीर अभी आपको उसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा ना वो इसी है क्योंकि मैंने इसको सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए दबा के रखा था आप कम से कम एक घंटे के लिए इसको रखना कभी कभी क्या होता है कि जब हम पनीर बनाते हैं तो वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता है जिस टाइम पे हमने बनाया है तो हम सोचते हैं यार फ्रिज में रख देते हैं उसको पर फ्रिज में जब उसको रख देते हैं वो किसी लायक बचता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत टाइट हो जाता है तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं अगर आपको चार पाँच दिन के लिए अपने पनीर को अच्छे से रखना है और वो कड़क भी ना हो ऊपर से टाइट ना हो तो आप क्या करो पनीर को पानी के अंदर डाल दो ठंडे पानी के अंदर और पानी इतना होना चाहिए कि जो आपका पनीर है वो अच्छे से उसमें डूब जाए और फिर आज आप उसको बर्तन को फ्रिज में रख दो फ्रिज में रखने के बाद हर दूसरे दिन बाद आपको उसमें पानी
पर कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया क्या पसंद आया तो इन्जॉय कीजिए बहुत ही प्यारी सी रेसिपी टिल देन टेक केयर इन्जॉय एंड ब बाय अगर आप मेरी और भी ऐसी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस घंटी को दबाना ये बिल्कुल फ्री है इससे क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है की आप पहले ही बटन दबा के सब्सक्राइब कर चुके हैं दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है